চলেন আজকে আমরা জাভা স্ক্রিপ্টের মডিউল সিস্টেম বা ইএসএম বা এক্মে স্ক্রিপ্ট মডিউলস নিয়ে আলোচনা করি অনেকের কাছে ইএসএম শুনলেই কিন্তু ভয় লাগে অনেকে মনে করেন শুধুমাত্র সার্ভার সাইডে নোট জিএস দিয়ে ইএসএম বা মডিউল সিস্টেম ইউজ করতে হয় অনেকে মনে করেন যে ফ্রন্ট এন্ডে যদি রিয়্যাক্ট ভিউ বা এরকম কোনো বড় ফ্রেমওয়ার্ক থাকে তাহলেই বোধহয় মডিউল সিস্টেম ইউজ করা লাগে ব্যাপারটা কিন্তু আসলে এরকম না আর অনেক ধরনের মডিউল সিস্টেম আছে এর মধ্যে ইএসএমটা হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্টের নেটিভ মডিউল সিস্টেম ওকে এবং চাইলেই আপনি খুব সহজে আপনার রেগুলার ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে ইএসএম সিস্টেমে কনভার্ট করে ফেলতে পারবেন সেটা নিয়ে আমাদের আজকের আলোচনা যেমন আপনি যদি এখানে দেখেন এখানে একটা টিপিক্যাল ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন আছে ইন্ডেক্স এইচটিএমএল আছে মেইন জেলস আছে এখানে তিনটা বাটন আছে যেখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন ঠিক আছে আমি এখানে একটা ক্লিন করে দিই সো এখানে অ্যাড নাম্বার্স ক্লিক করলে বেসিক্যালি যেটা হচ্ছে যে মেইন জেলস আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই পাঁচটা নাম্বার যোগ করছে পনেরো মাল্টিপ্লাই করলে চারটা নাম্বার গুণ হচ্ছে চব্বিশ রিফার্স করলে রিফার্স হচ্ছে একদম ওল্ড স্কুল কোড হ্যাঁ কোড কোয়ালিটির দিকে আমরা এখন না তাকাই তো এই জিনিসটা যত বড় হবে তত কিন্তু আনম্যানেজেবল হয়ে যাবে কারণ একটা সিঙ্গেল ফাইলে আপনার সমস্ত কোড আছে ওকে লিখতে লিখতেও আপনার কাছে বোরিং লাগবে কন্ট্রিবিউট করা স্ট্যান্ড করা আস্তে আস্তে এটা মানে অনেক ঝামেলার জিনিস হয়ে যাবে আমরা সবাই যেটা করি সেটা হচ্ছে ধরেন এই ম্যাথ রিলেটেড ফাংশনগুলো হয়তো আরেকটা ফাইলে নিয়ে যায় স্ট্রিং রিলেটেড ফাংশনগুলো আরেকটা ফাইলে নিয়ে যায় তারপরে যেটা করি ইন্ডেক্স সিস্টেম এলে সেগুলো একটা 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 করে লোড করি ইট লুকস আগলি কিন্তু মডিউল সিস্টেম দিয়ে আমরা খুব সহজেই এই পুরো জিনিসটাকে অনেক অর্গানাইজডভাবে অনেক গোছানোভাবে চেঞ্জ করে ফেলতে পারবো সেটাই করি চলেন সো এখানে আমি নতুন একটা গিট ব্রাঞ্চ নিই যে মডিউলস অল রাইট এবার আমরা কাজ শুরু করি আমরা প্রথমে যেটা করব সেটা হচ্ছে জেএস ফোল্ডারের মধ্যে নতুন একটা মডিউলস নামে ফোল্ডার নেই হ্যাঁ এবার ধরেন আমরা নতুন একটা ফাইল করি যে স্ট্রিং লিপ বা স্ট্রিং লাইব্রেরি ওকে ডট জেএস আপনার মডিউলের যেটা নাম হবে সেটা দিয়ে সাধারণত আমরা ইম্পোর্ট করব ইম্পোর্ট এক্সপোর্টের একটা বিষয় আছে আপনি আমরা একটু পরে সেখানে আসবো আচ্ছা প্রথমে যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে এখানে আমরা একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যারিয়েবল নেই যে স্ট্রিং লাইব্রেরি এখানে আপনি এটা এখানে কেসটা আসলে ব্যাপার না কারণ আপনি যেভাবে লিখবেন সেভাবেই আপনাকে এক্সপোর্ট করতে হবে সো এখানে আমরা একটা নতুন অবজেক্ট তৈরি করি যে যার ভেতরে রিভার্স স্ট্রিং নামে একটা ফাংশন আছে আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট নেক্সট ফর্ম্যাটে লিখছি সো এখানে আমরা যদি মেন জেস আসি তাহলে আমরা কি করবো এখানে আমরা একটা ডাটা নেব এবং আমরা সেটাকে রিটার্ন করব রিভার্স করে রাইট যে রিটার্ন ডাটা ডট স্প্লিট এরপরে কি এরপর হচ্ছে রিভার্স এরপরে হচ্ছে জয়েন ব্যাস আমার স্ট্রিং রিভার্স হয়ে গেল এবার আমি কি করব আমার মডিউলের সব শেষে থাকবে হচ্ছে আমি এটাকে পুরোটাকে এক্সপোর্ট করে দেবো সো ইট উইল বি এক্সপোর্ট ডিফল্ট আমি চাইলে আলাদা আলাদা পার্টও এক্সপোর্ট করতে পারি সেটা পরেন ব্যাপার আগে পুরো জিনিসটাকে আমরা এক্সপোর্ট করে ফেলি সো স্ট্রিং লিপ এখানে যদি আপনি অন্য কেসে লিখতেন ক্যামেল কেস কেবাব কেস যেভাবে লিখতেন ঠিক সেভাবে আপনাকে এটাকে এক্সপোর্ট করা লাগতো আচ্ছা গেল এবার আমরা কি করব এবার আমরা এই যে মেইন জেস্ট আছে না এখানে জেএস এর ভিতরে আমরা আর একটা ফাইল নেই নিউ ফাইল ধরেন মডিউল মেইন এম মেইন ডট জেএস ওকে আগেরটা ছিল মেইন জেস এবার এম মেইন বোঝার সুবিধার্থে আচ্ছা এর ভেতরে আমরা এটাকে ইম্পোর্ট করব ইম্পোর্ট দেখেন এম মেইনটা কোথায় আছে এটা হচ্ছে অ্যাসেটস এর ভেতরে আছে এই অ্যাসেটস জেএস এর ভেতরে আছে না ঠিক একই পাথে কিন্তু মডিউলসের ভিতরে স্ট্রিং লিপ আছে সো আমরা ঠিক ওইভাবে এটাকে ইম্পোর্ট করবো যে ইম্পোর্ট এখানে আমরা যা ইচ্ছা নাম দিতে পারি এখানে কেস ডাজেন্ট ম্যাটার এখানে যা ইচ্ছা কেসে আমরা লিখতে পারি সো বা একদমই ধরেন ওখানে আমরা স্ট্রিং লিপ নামে লিখেছি এখানে আমরা এবিসিডি নামেও লিখতে পারি ইটস টোটালি অ্যাপ টু আস স্ট্রিং লিপ ফ্রম এই কারেন্ট ফাইলটার সাপেক্ষে আমরা পাথ লিখব যে মডিউলস এর ভেতরে স্ট্রিং লিপ ডট জেস ব্রাউজারে যখন নেটিভ ইএসএম সিস্টেম ইউজ করবেন তখন আপনাকে এক্সটেনশনটা দিয়ে দিতে হবে কোনো কোনো মডিউল সিস্টেমে আপনাকে এক্সটেনশন দিতে হবে না আচ্ছা আমাদের ইম্পোর্ট হয়ে গেল ওকে এবার মডিউল সিস্টেমে যখন আপনি একটা ফাংশন লিখবেন ধরেন এই যেটা লিখলেন এই ফাইলটাকে যদি আপনি ইন্ডেক্স সিস্টেম এলে ইনক্লুড করতে চান তাহলে আপনাকে যেটা করতে হবে এখানে একটা স্পেশাল ডিরেকটিভ দিয়ে দিতে হবে যে টাইপ হচ্ছে মডিউল রাইট এবং এই এটা হচ্ছে এম মেন আচ্ছা এটাকে আমরা অফ করি এখন এই মডিউলের ভিতরে যে ফাংশনগুলো থাকবে এগুলো কিন্তু আপনি যে বাটনের মধ্যে অন ক্লিক ইভেন্ট এভাবে ডাইরেক্টলি কল করতে পারবেন না সো আমরা কি করব আমরা এই আগে যে বাটনটা ছিল ওটাকে আমরা এখানে অফ রাখি আর এবার
সবগুলোই আমরা এখানে করে ফেলি ওকে এবার এখানে আমরা অনক্লিকগুলো তুলে দিই এখানে অনক্লিকটা তুলে দিই বাটনের আইডিকে আইডি ধরে আমরা অ্যাড ইভেন্ট লেসনার অ্যাড করবো এখানে আসি ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইটি বাটন রিভার্স এবার কি অ্যাড ইভেন্ট লেসনার কি ইভেন্ট লেসনার করবে ক্লিকে ওকে ফাইন সো এখানে আমরা সেম ওই জাভাস্ক্রিপ্ট নেক্সট ফরম্যাটে লিখতে পারি এখানে আমরা কি লিখবো এখানে লিখব হচ্ছে স্ট্রিং লাইব্রেরি যেটা আমরা ইম্পোর্ট করেছি আমরা কনসোল লগ দিয়ে দিই কনসোল ডট লগ স্ট্রিং লিপ ডট রিভার্স স্ট্রিং এই যে দেখছেন আপনি কিন্তু অটো সাজেশন পেয়ে যাচ্ছেন সো হ্যালো ওয়ার্ল্ড ওকে ব্যাস এবার আমি যদি এখানে ক্লিক করি দেখেন এই যে সেম কাজ হচ্ছে হ্যাঁ আমি যদি এখানে হ্যালো ওয়ার্ল্ড ওয়ান টু থ্রি দিই পূজার সুবিধার জন্য এখানে লাইফ রিলোড অন করা আছে এই যে ওকে সো অ্যাবসলুটলি ফাইন এবং এখন আপনি যদি এখানে দেখেন আপনার কোড কত গোছানো লাগছে আগের কোডের চেয়ে এবং আপনি বুঝতে পারছেন যে স্ট্রিং রিলেটেড লাইব্রেরিগুলো থাকবে হচ্ছে স্ট্রিং লেভেলের ভেতরে সো আমি একটু আবার ইন্ডেক্স সিস্টেমে ব্যাক করি এখন আমার রিভার্সের জন্য যে দুটো ফাংশান আমরা আরেকটা মডিউল তৈরি করি নিউ ফাইল ধরেন এটা হচ্ছে ম্যাথলিপ ফর এক্সাম্পল ম্যাথলিপ ডট জেস আমরা এখানে কি করব আবার কনস্ট্যান্ট ম্যাথলিপ ইকুয়াল টু আমরা নতুন একটা অবজেক্ট তৈরি করলাম এখানে অ্যাড নাম্বার আছে না আচ্ছা আগে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে একদম ওল্ড স্কুল ফর্ম্যাট আমরা লিখেছিলাম ফর ইচ লুক দিয়ে এখন আমরা লিখবো হচ্ছে অ্যারে রিডিউসার দিয়ে এবং জাভাস্ক্রিপ্টের ইয়েস বা জাভাস্ক্রিপ্ট নেক্সটে যেটা সেটা হচ্ছে স্প্রেড অপারেটরটা ইউজ করবো যে নাম্বারস এখানে যতগুলো নাম্বারই আসুন না কেন আর্বিটারি নাম্বার আমরা সব অ্যাকসেপ্ট করবো সো আমরা রিটার্ন কি করবো রিটার্ন রিডিউস নাম্বারস নাম্বারস ডট রিডিউস এখানে আমরা আরেকটা ইয়ে ইউজ করি যে ওল্ড নাম্বার নিউ নাম্বার এবং রিটার্ন কি করবো আমরা রিটার্ন হচ্ছে ও প্লাস এন এই পুরো জিনিসটাকে আমরা আরও ছোটো করে ফেলতে পারতাম আরও আরও ছোটো করে ফেলতাম কীরকম এই যে এই জিনিসটা আছে না এটাকে আমরা পুরোটা একটু কমেন্ট করে রাখি এখানে আমরা এখানে লিখি যে অ্যাড নাম্বার ঠিক আছে সো এখানে হচ্ছে নাম্বারস এবং এটা কি রিটার্ন করবে নাম্বারস ডট রিডিউস ওই আগের বারের মতো ওল্ড নিউ আর সেটা আবার রিটার্ন করবে হচ্ছে মানে কল ব্যাকটা ওল্ড প্লাস নিউ প্লাস এই হয়ে গেলো আমাদের রিডিউসার এবার আমরা মডিউলে সেটাকে কল করি বা ইম্পোর্ট করি অ্যাকচুয়ালি সো আমরা এখানে দিই যে ম্যাথ লেপ আমরা কিন্তু সেমি কোনো না ইউজ করলেও পারি এখন আর সো এবার আমরা এটা হচ্ছে ম্যাথ লিপ ডট চেস ম্যাথ এম এ টিএইচ ওকে এবার আমরা অ্যাডে যাই এখানে যেহেতু লাইফ রিলোড অন করা আছে আপনার ডান পাশে এরোড দেখতে পাচ্ছেন দ্যাটস ফাইন সো আমরা এখানে কি করব ম্যাথ লিপ ডট মানে ম্যাথ লাইব্রেরি ডট অ্যাড অ্যাড নাম্বারস ও আমরা তো ইয়ে করি নাই না এক্সপোর্ট করি নাই এক্সপোর্ট ডিফল্ট ম্যাথলিপ গ্রেট আমরা এখানে আসি অ্যাড নাম্বার এই যে আমরা এখন সাজেশন পাচ্ছি সো ধরেন টু থ্রি ফোর একটাই হ্যাঁ টু থ্রি ফোর তাহলে এটা কত আসবে দুই আর তিনে পাঁচ পাঁচ আর চারে নয় এটাই তো আসার কথা সো আমরা যদি এখানে দিই এখন অ্যাড নাম্বার এই যে নয় আমরা যদি এখন এখানে আরও দশ দিয়ে দিই তাহলে কত উনিশ আসার কথা আমরা যত ইচ্ছা নাম্বার পাঠাতে পারছি এটা হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্টের এই যে স্প্রেড অ্যাপোরেটারের সুবিধাটা ওকে আমি সাইড পার্ট অফ করি তাহলে আরও বড় করে দেখতে পারবো আমরা হ্যাঁ তো এবার আমরা এখানে ধরেন আরেকটা রিডিউসার অ্যাড করি সেটা হচ্ছে মাল্টিপ্লাই নাম্বারস মাল্টিপ্লাই নাম্বারস এবং এখানে আমরা স্প্রেড অপারেটার ইউজ করবো নাম্বারস এবার এটা কি হবে নাম্বারস ডট রিডিউস ঠিক আগের বারের মতোই এখানে আমরা একটা কলব্যাক পাস করব যে ওল্ড আর নিউ আর এবার রিটার্ন করবো শুধু ওল্ড মাল্টিপ্লাই নিউ ওকে কুল সো আমাদের এটা ও আচ্ছা সরি হ্যাঁ বেস ডান এবার আমরা এখানে আসি এম মেইন 
আগের প্রায় মতো এখানে যোগ করি শুধু এখানে বাটন অ্যাডের জায়গায় বাটন মাল্টিপ্লাই কারণ আমাদের ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এমএলে তাই ছিল না বাটন মাল্টিপ্লাই রাইট তো এবার আমরা এখানে দিই হচ্ছে মাল্টিপ্লাই মাল্টিপ্লাই নাম্বারস এবার কত দিব ধরেন দুই তিন চার তাহলে তিন দুগুণে ছয় চার ছয় চব্বিশ তার সাথে যদি আমরা দশ দিই তাহলে হচ্ছে কত দুশো চল্লিশ আসবে মাল্টিপ্লাই নাম্বারস এই যে তো এখন দেখেন পুরো জিনিসটা আপনার কত গোছানো হয়ে গেল আপনার এখানে আজ এরা ইভেন্ট লেসনার লেখা লাগলো না আপনি নর্মালি বাটন টাটনসগুলো লিখে রাখলেন মডিউলস থেকে লেসনারগুলো অ্যাড করলেন এটা অবশ্য কমন ব্যাপার এটা কিন্তু এই যে ইম্পোর্ট করছেন এখানে এক্সপোর্ট করছেন গোটা জিনিসটি অনেক গোছানো লাগছে অনেক অর্গানাইজড লাগছে তাই না আর মজার ব্যাপার হচ্ছে আপনি কিন্তু এখানেও একটা লাইব্রেরি থেকে আরেকটা লাইব্রেরিতে যতটুকু দরকার যেটুকু দরকার শুধু সেটুকুনি ইম্পোর্ট করে নিতে পারবেন অর্থাৎ এখান থেকেও আপনি যদি চান যে ইম্পোর্ট এবার ম্যাথ লিভ ফ্রম এই যে ডট জেস আপনি কিন্তু লোকালিও অন্য লাইব্রেরিকে ইম্পোর্ট করে নিতে পারবেন এবং এর ভিতরে এক লাইব্রেরির ভিতরে আরেক লাইব্রেরির কোড বা মেথড বা ভ্যারিয়েবলস ইউজ করতে পারবেন উইদাউট এনি প্রবলেমস তো এই হচ্ছে ইএসএম এর জাস্ট একটা একদম ছোটোখাটো একটা ডেমো আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন বুঝতে না পারলে ডেফিনেটলি কমেন্টে জানাবেন ভালো লাগলে কমেন্টে জানাবেন খারাপ লাগলে কমেন্টে জানাবেন আর এই পুরো জিনিসটা নিয়ে যে এখানে আরও জিনিস মানে ইএসএম সিস্টেমে কিভাবে আমরা একটা মডিউলস থেকে আরও অবজেক্ট আর ভ্যারিয়েবল কীভাবে আমরা এক্সপোর্ট করতে পারি সেগুলো নিয়ে আমরা সামনে আরও ডিটেল আলোচনা করব বাট ইএসএম এর ইন্ট্রোডাকশন হিসেবে আই থিঙ্ক দিস ইজ গুড এনাফ ফর নাও অল রাইট কেস টেক কেয়ার বাই বাই